المنظر اللي هو الشنط شوي بيكون الوضع مؤلم هون بمطار الدولي القديم لانه صراحة بحاجة لكتير شغل باقي السفر بكل مكان تحياتي لكم اليوم في رحلة جديدة لواحد من الأماكن كتير ناس راحت عليها وزارتها أكيد نحن عم نحكي عن واحد من المطارات اللي حتشوفوها هلا مطارات كثير ناس اي حدا بده يجي على مكه المكرم لازم يجي على هذا المطار عم نحكي عن مطار جده القديم لانه الجد لسه ما تفعل بشكل قوي حنشوف هذا المطار حنشوف اكيد اجراءات الفيزا الجديده مش بس السعوديه لانه في ناس ما بتعرفوا اكيد السعوديه ترحب بالعالم صار وبامكانك اكيد ترحب بتعرف الفيزا في ناس صار تاخذ فيز السعودية اونلاين ومباشرة في المطار هذا الشيء حنحكي عنه كمان المواصلات الموجودة اسعار الاتصالات او المواصل الاتصالات الموجودة كمان كلها حنحكي عنها خليكم معنا بوصولنا لجدة اكيد لنبدا بالسلسلة الجديدة اكيد في نقدر آه نقول بالسعودية يلا خلينا نبلش لانه اخر شيء اكيد مكان جديد بدك تتعرف عليه بالتفصيل شير لايك سبسكرايب ويلا وصلنا على مطار جدة وعن المطار الوحيد بستخدم الباصات لهلا هي هون الصالة الرئيسية تبعت الوصول تبعت المطار الدولي طبعا هذا لسه لحد الآن هو المطار القديم لأنه يعني في مطار جديد حيبدأ الشغل فيه قريبا هون الجواز عشان موضوع التشيك هو تأشيرة عند الوصول هي طبعا مكان فتح جديد هلا آه رح نحكي عنه كمان هلا بالنسبة لخصوص الفيزا السعودية اللي هي الإي فيزا الإلكترونية طبعا هي بتكون فيزا أونلاين وبنفس الوقت بإمكانك تعملها أونلاين يعني قبل ما تسافر على السعودية أو حتى بتكون إذا أنت وصلت على المطار فيزا أون أرايفل بس طبعا لما تعمله اونلاين بيكون اريح بكثير انه خلاص بتدخل مباشره على الجوازات اما اذا انت فيزا اون رايفل مثل ما شفتوا في الفيديو في محل خاص للفيزا اون رايفل بتدخل وبياخذ جوازك وبتكون امورك تمام وبيعطيك 90 يوم حورجيكم هلا الويب سايت اللي كنت تقدموا منه بنفس الوقت الدول لانه للاسف ما في ولا دوله عربيه من الدول اللي هي مشموله بهذا الفيزا وان شاء الله تكون في ان شاء الله بعدين يمكن الموضوع بتطور وبيشمل دول جديده حنشوف هلا طبعا ما شايفين هون هذا هو الويب سايت اسمه visa.visitsaudi.com حبعت لكم اكيد حط لكم تحت فصل الفيديو ولكن حبيت بس اوضح لكم كيف هذا هو الويب سايت طبعا اول شيء مثل ما بتشوفوا ثلاث عباره عن ثلاث خطوات مفترض انه الابلكيشن والفيزا فيه وعندك الجيت يور اونلاين نقدر نقول فيزا مباشره النقطه المهمه الدول امريكا طبعا واكيد كندا نيجي بعدين تحت على اوروبا كل الدول الاتحاد الاوروبي مشموله اكيد آه بالاضافه كمان عندنا هون آه على اسيا في ماليزيا في بروناي في سنغافوره جابان تشاينا حتى هونغ كونغ وماكاو ساوث كوريا كله مشمول ونيوزيلندا واستراليا ومثل ما شفتوا هون ما في اي آه للاسف يعني ما في اي دوله عربيه طبعا هذا هو الويب سايت حطيتكم تحت وان شاء الله يا رب هيك اللي معهم اكيد جنسيات مختلفه بامكانهم اكيد يقدموا عليها بشكل كثير سهل وبسيط. ما خلصنا تقريبا من الجوازات صراحه كان سريع أه راح نشوف هلا يعني منظر اللي هو الشنط شوي بيكون الوضع مؤلم هون بالمطار الدولي القديم لانه صراحه بحاجة لكتير شغل المكان ما شايفين شوي ضيق المنطقة وعشان هيك كان في مطار جديد هلا عم بنعمل ولكن عشان تشوفوا ان شاء الله تكون بلشت تطلع الشنط كمان يعني في تحسن كان قبل الخدمات صراحة الشنط هون في المطار الدولي كان طول اكثر ولكن يعني هذا بسموه اصلا الصالة الشمالية هون في مطار جدة حتى هذا هون المطار مات رجالية ونسائية ولكن مثل ما شايفين كتير قليلة او بالاحرى مكتظة شوي هاي هون اللوحة الرئيسية اللي بتشوف على اساسها انت باي 
مسار تبع الشنط مثل ما شايفين هون طبعا اكيد اللغه العربيه والانجليزيه موجوده بقوه يعني هذا الشيء يحسب صراحه هون انه كل شيء موجود باللغه الانجليزيه فهذا كثير بسهل للناس تعرف كيف تتوجه اقل شيء ولسه هلا لحد الان الشنط يعني بدنا نشوف هلا حيجينا لسه بوقت اطول ولا اقصر لحد الان لسه ما طلعت الشنط ليه العربيات الزرقاء هي تبعت بنشوفها هون هي طبعا يعني مجانيه فانت باختصار هون مثل ما شايفين هون هذا بتجي بتاخذها بتكون برا موجوده امكانك تاخذها مثل ما انت شفتوا هذا الزلمه شو اخذها بشكل مجاني وبعدين بقى اما اذا بدك مع عامل فبتدفع له مبلغ تقريبا حوالي نقدر نقول 10 ريال سعودي ل 15 ريال حسب بقى الشنطه هذا الشيء بيرجع لك ولكن هي هي هون بتكون بشكل مجاني ومثل ما شايفين اول ما تطلع من الجوازات هي هون مخرج الجوازات هي هون بشكل مباشر بتطلع هاي هون بقى طلعنا هاي هون الساحه الخارجيه لا. طبعا بالنسبه للمواصلات هلا حنبدا نشوف هي هون مباشره كانت بتاخذ التكاسي هون بقى مباشرة تطلع لبرا عشان تلاقي البوابة تي سي الشركة الأكبر وحدة وأقدم وحدة كانت حكومية هلا وصارت بنقدر نقول خاصة موبايلي وفي شركة ثالثة اسمها زين كمان صراحة يعني الأفضل بيناتهم التغطية هي اس تي سي ولكن كعروض ممكن موبايل وفي شركة ثالثة مختصة اسمها زين، زين معروفة إنه دائما النت تبعها بيكون كويس نسبيا فهو على حسب استخدامك أنت شو بدك بشكل عام شوف العرض الأفضل اللي فيه النت أكثر طبعا بالسعودية الواتساب كولز مو كثير رح تشتغل أحيانا تشتغل أحيانا لا عشان تعرف هذا الشيء وتحطه ببالك جدا مهم الاتصالات هون لانه مثل ما بتعرفوا انتاجكم مطار جده هو مطار كمان الناس المعتمرين هون مثل ما شايفين الاخ هون معتمر فحتى عندهم باقات مختلفه للمقيمين واللي معهم الجنسيه السعوديه او الناس الزائرين الجايين في جواز السفر او فيزا عمره الاسعار بتبدا من حوالي يعني 50 ريال حوالي 75 ريال ممكن 30 ريال حتى للي جاي بجواز وموضوع بقى مستمر بعدين لتوصل حسب الجيجا بايت على حسب الاتصالات حنشوف هلا ناخذ لمحه عنا عشان تعرفوا عن التفصيل هذا هو هون مثلا 30 ريال فقط هذا للناس اللي هم السياح اللي هو عن طريق جواز السفر مثل آه ما شايفين 30 ريال اي ما يعادل حوالي 9 دولار او 8 دولار تقريبا ب 100 دقيقه ب 1 جيجا انترنت حتى 1 جيجا على الانترنت على السوشيال ميديا ومثل ما شايفين شلون كل ما زدت الموضوع ممكن يوصل حتى 360 ولكن الاهم صراحه البدايه كثير تعتبر اقتصاديه المواصلات مثل ما شفنا اول شيء في تكاسي في شغله ثانيه ما في باصات هون ما كثير مستخدمه ما في قطارات ما في مترو في آه عندك موضوع اللي هو استئجار سياره هاورجيكونيا في عندكم موضوع التكاسي طبعا التكاسي بتكلف حسب من 50 ل 100 ريال ل 150 حسب المكان في ناس بتاخذ تاكسي مباشره من هون لمكه المكرمه لانه مثل ما بتعرفوا مطار جده الدولي او مطار جده هو المطار الوحيد اللي بوصل لمكه او بيجي مكان ثاني مكه ما فيها مطار ابدا الشغله الثالثه المهمه اللي هو هلا حاقول لكم عليه هو استخدام تطبيق اوبر وكريم هون بالسعوديه شغالين زي الحلاوه أه بتعرف السعر كم حيكلفك كل شيء قبل ما تشغل اي شيء فهذا الشيء هون كثير مستخدم انه أه تستخدم اوبر وكريم تطبيقات التوصيل هون تقريبا بدنا نقول وهي الساحه الخارجيه هلا مثل ما شايفين هون هذا كله الساحه الخارجيه الان اه اعزائي بكون وصلنا اكيد لجده اهل الرخاء والشده مثل ما بيقولوا آه حنشوف هلا اكيد هالمدينه هي ان شاء الله بالفلوجات الجاي كلها جده معروفه عاصمه البحر الاحمر ما تخبيه لنا جده حنشوفه بالتفصيل وان شاء الله بتقارير كثير تستمتعوا معنا اكيد بالرحلات الجاي بشوفكم على خير اذا كنت بتعاني من الم في الاذن شعور بعدم الراحه حاسس انه الصوت السمع اللي صار تسمعه صوت مكبوت فبحب لك مو انت الوحيد اللي بنصاب بهذا الشيء وخاصه عند اقلاع الطائره او هبوط الطائره لانه هذا الشيء مثل اضطراب معروف عند المسافرين بسبب اختلاف الضغط الخارجي والداخلي داخل الاذن وهذا الشيء بصير بسبب اختلاف السريع بالارتفاعات فبتلاقيه مثلا بصير عند الناس خصيصا عند 
اقلاع الطائره هبوط الطائره او حتى في الغوص البحري بشكل كثير